നമസ്കാരം ഫ്രാഡോ എസ് എസ് സി അക്കാഡമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റീസണിംഗ് വിഭാഗത്തിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണ് ക്ലോക്ക് എന്നൊരു സെക്ഷൻ ഓക്കെ എസ് എസ് സി തരത്തിൽ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് സാധാരണ ചോദിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് കുറച്ച് എക്സാമുകളിൽ ക്ലോക്കിൻ്റെ ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് ഇതിനെ തീർത്തും അങ്ങ് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ പി എസ് സി അല്ലെങ്കിൽ റെയിൽവേയുടെ എക്സാമുകളിലൊക്കെ ഈ ക്ലോക്കിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിട്ട് സോ നമുക്ക് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് അധികം ഇക്വേഷൻസ് ഒന്നും നമ്മൾ പറയുന്നില്ല ഒരു ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ ഈ ഒരു ക്ലോക്ക് എൻ്റെയർ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതെല്ലാവർക്കും ബേസിക് ആയിട്ട് അറിയുന്നവർക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് അറിയുന്ന ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും പുതുതായിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ ആ ജസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഒരു ഒറ്റ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെക്കുക നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസും നമുക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ക്ലോക്ക് ഇവിടെ വരക്കാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു വാച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അനലോഗ് വാച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ജസ്റ്റ് നോക്കിയാലും മതി ജസ്റ്റ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം ആ സാധനത്തിന് ഒരു ഒരു ക്ലോക്കിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ രൂപം ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കാം ഓക്കെ പന്ത്രണ്ട് ആറ് മൂന്ന് ഒമ്പത് അല്ല നമുക്കറിയാം മൂന്ന് ഹാൻഡ്സ് ആണുള്ളത് ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഉണ്ടാവും അല്ല ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഉണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു അവർ ഹാൻഡ് അങ്ങനെ മൂന്ന് ഹാൻഡ് ആണുള്ളത് മൂന്ന് സൂചികളാണുള്ളത് നാല് അഞ്ച് ഏഴ് എട്ട് പത്ത് പത്ത് ഇതാണ് നമ്മളൊരു ഇതാണ് നമ്മളൊരു ക്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എല്ലാ ഹാൻഡും വരയ്ക്കുന്നില്ല ഒരു സിംഗിൾ ഹാൻഡ് വരച്ചുകൊണ്ട് ബാക്കി ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്ലോക്കിൻ്റെ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡിൻ്റെ കേസാണ് സെക്കൻഡ് സൂചിയുടെ കേസാണ് സെക്കൻഡ് സൂചി ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് കളിക്കുന്ന സൂചി എത്ര സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് തിരിച്ച് വീണ്ടും ഒരു ഫുൾ റൊട്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴാണ് തിരിച്ച് ആ പന്ത്രണ്ട് ഇടയ്ക്ക് എത്തുക സെക്കൻഡ് സൂചിൻ്റെ കേസ് എപ്പോഴാണ് ഒരു മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴല്ലേ ഒരു മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴാണ് തിരിച്ച് ആ സെക്കൻഡ് സൂചി പന്ത്രണ്ട് അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നത് അതായത് അറുപത് സെക്കൻഡ് ഒരു മിനിറ്റ് എന്നാൽ അറുപത് സെക്കൻഡ് അറുപത് സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോഴാണ് അതിൽ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സൂചി ഇത്ര മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി റൊട്ടേ അതെ ഒരു ഫുൾ റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയാണ് ഈ ഫുൾ ആംഗിൾ എത്രയാണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി അല്ലേ കംപ്ലീറ്റ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി എത്ര സെ അറുപത് സെക്കൻഡിലാണ് ആ ഒരു സെക്കൻഡ് സൂചി കവർ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ സെക്കൻഡ് സൂചി കവർ ചെയ്യുന്ന എത്രയാണ് എത്ര എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബൈ അറുപത് ആറ് ഡിഗ്രിയാണ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ആര് കവർ ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് സൂചി കവർ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ആറ് ഡിഗ്രിയാണ് സെക്കൻഡ് സൂചി കവർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഓർത്ത് നോക്കാം ക്ലിയർ ഇനി അടുത്ത മിനിറ്റ് സൂചിൻ്റെ കേസിലേക്ക് പോകാം മിനിറ്റ് സൂചി ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന മിനിറ്റ് സൂചിയാണ് വിചാരിക്കാം ആ മിനിറ്റ് സൂചി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തിരിച്ച് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ അതായത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ എത്ര സമയം എടുക്കുക എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ മിനിറ്റ് സൂചി തിരിച്ച് അവിടത്തേക്ക് എത്തുക ഇപ്പം നാല് മണിക്ക് കറക്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് അടിക്കായിരിക്കും മിനിറ്റ് സൂ മിനിറ്റ് സൂചി ഉണ്ടാവുക അത് തിരിച്ച് വീണ്ടും പന്ത്രണ്ട് അടുക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ അത് അഞ്ച് മണിയാവണം അതായത് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയണം അല്ലേ വൺ അവർ ആണ് ഒരു മിനിറ്റ് സൂചിക്ക് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് എടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് മീൻസ് അറുപത് മിനിറ്റാണ് അറുപത് മിനിറ്റാണ് മിനിറ്റ് സൂചി മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ മിനിറ്റ് സൂചി മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്ര റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു മിനിറ്റിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ അറുപത് ആറ് ഡിഗ്രിയാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു മിനിറ്റിൽ ഒരു മിനിറ്റിൽ ആറ് ഡിഗ്രിയാണ് ആറ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക മിനിറ്റ് സൂചി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ എത്ര അടിക്കും അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലേ അഞ്ച് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് മുപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് ഒരു മിനിറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ മിനിറ്റ്
റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പന്ത്രണ്ട് അവർ അപ്പോൾ ഒരു അവറിൽ എത്രയാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു അവറിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് ഒരു അവർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക വിച്ച് മീൻസ് അറുപത് സോറി അറുപത് മിനിറ്റിൽ മുപ്പത് ഡിഗ്രി അറുപത് മിനിറ്റിൽ മുപ്പത് ഡിഗ്രി അങ്ങനെയാണ് ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്ര മുപ്പത് ബൈ അറുപത് അര ഡിഗ്രി അല്ലേ ഒരു മിനിറ്റിൽ അര ഡിഗ്രിയാണ് ആ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മിനിറ്റിൽ അര ഡിഗ്രിയാണ് ആ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവർ ഹാൻഡ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മിനിറ്റിൽ അര ഡിഗ്രി അവർ ഹാൻഡ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു മിനിറ്റിൽ ആറ് ഡിഗ്രി ആ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ മിനിറ്റ് സൂചി മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ അവർ ഹാൻഡ് എത്ര റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സോറി മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് മുപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ നമ്മുടെ അവർ ഹാൻഡ് എത്ര റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഒരു മിനിറ്റിൽ അരയാണ് അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ രണ്ടര ഓക്കെ രണ്ടര ഡിഗ്രിയാണ് ആ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക ആ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ അവർ ഹാൻഡ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ക്ലിയർ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒന്ന് ആ കൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പം മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് മുപ്പത് ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അവർ ഹാൻഡ് രണ്ടര ഡിഗ്രി മാത്രമേ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ടും നമ്മൾ ആംഗിളിൻ്റെ റേഷ്യോ എത്രയാണ് നമ്മൾ റേഷ്യോ പ്രപ്പോഷൻ പഠിച്ചു തമ്മിൽ റേഷ്യോ എത്രയാണ് മിനിറ്റ് അവർ ഹാൻഡിൻ്റെയും മിനിറ്റ് ഹാൻഡിൻ്റെയും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അര ഈസ് ടു അര ഈസ് ടു ആർ ആണ് അല്ലേ ഹാഫ് ഈസ് ടു ആർ അത് വൺ ഈസ് ടു ട്വൽവ് ആണ് അവർ റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു ട്വൽവ് ആണ് അവരുടെ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഈസ് ടു ട്വൽവ് ആണ് അവർ റേഷ്യോ അതായത് അല്ലേ അര അഞ്ച് ആറ് ഡിഗ്രി ആറ് മിനിറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അര ഡിഗ്രി മാത്രമേ ആ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അവർ ഹാൻഡ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡിഗ്രി അവർ ഹാൻഡ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഡിഗ്രി ആ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതാണ് അവരുടെ റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു ട്വൽവ് അവർ ഹാൻഡ് ടു മിനിറ്റ് ഹാൻഡിൻ്റെ ആംഗിൾ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഈസ് ടു ട്വൽവ് ആണ് ക്ലിയർ ക്ലിയർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റിന് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഇൻ ഒരു മിനിറ്റ് വൺ ഇൻ വൺ മിനിറ്റ് മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് മൂവ്സ് മോർ ഹൗ മെനി ഡിഗ്രി മോർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് എ ഹവർ ഹാൻഡ് ഹവർ ഹാൻഡിനേക്കാൾ എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് ഒരു മിനിറ്റിൽ നമ്മുടെ മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന വിഷയം എത്രയാണ് ഒരു മിനിറ്റിൽ അവർ ഹാൻഡ് അര ഡിഗ്രിയും മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് മൂ ആറ് ഡിഗ്രിയാണ് അങ്ങനെ എത്രയാണ് കൂടുതൽ അഞ്ചര ഡിഗ്രി കൂടുതലാണ് അഞ്ചര ഡിഗ്രി കൂടുതലാണ് ക്ലിയർ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പോൾ സമയം പന്ത്രണ്ട് മണിയാണ് നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് മണിയാണ് നമ്മൾ സമയം എടുത്തിട്ടില്ല പന്ത്രണ്ട് മണി പന്ത്രണ്ട് മണിയിൽ നിന്ന് ആറ് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും പന്ത്രണ്ട് മണിയിൽ നിന്ന് ആറ് പി എം സിക്സ് പി എം ആകുമ്പോഴേക്ക് ഉച്ചക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം ആറ് മണിവരെ അവർ ഹാൻഡ് എത്ര ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അവർ ഹാൻഡ് എത്ര ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ജസ്റ്റ് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഒരു മണിക്കൂറിൽ എത്ര റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മണിക്കൂറിൽ അവർ ഹാൻഡ് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആറെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറ് മണിക്കൂർ ആയി അപ്പോൾ ആറ് മണിക്കൂർ എത്ര ആയിരിക്കും സിക്സ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ആ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക അവർ ഹാൻഡ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാറ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ക്ലിയർ ഒരു മണിക്കൂറിൽ മുപ്പത് ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആറ് മണിക്കൂറിൽ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഇനി മിനിറ്റ് സൂചി എന്ന് വെച്ച് നോക്കാം ഒരു അഞ്ച് മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് അഞ്ച് മണിക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണേ അഞ്ച് മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അഞ്ചര ആകുമ്പോഴേക്ക് അഞ്ചര അഞ്ചര ആകുമ്പോഴേക്ക് മിനിറ്റ് സൂചി എത്ര റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നമുക്കറിയാം അഞ്ച് മണി എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് അടിക്കായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് അല്ലേ മിനിറ്റ് സൂചി ഉള്ളത് അത് ആറിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് അഞ്ചര ആവുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആറ് നമ്പേഴ്സ് ആണത് കവർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അങ്ങനെ ആറ് നമ്പേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോഴാണ് എവിടെ എത്തുക ആറിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എത്തുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ
പ്ലസ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ എത്രയോ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു മിനിറ്റിൽ ഒരു മിനിറ്റിൽ അവർ ഹാൻഡ് എത്ര റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക അര ഡിഗ്രിയാണ് അങ്ങനെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ രണ്ടര ഡിഗ്രി പത്ത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ പത്ത് ഡിഗ്രി ഒന്നുമില്ല ആ പത്തിൻ്റെ പകുതി എടുത്താൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ എത്രയാണോ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പത്ത് ഫൈവ് പാസ്റ്റ് ടെൻ ആണെങ്കിൽ പത്തിൻ്റെ പകുതി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ആ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടവ നമ്മുടെ അവർ ഹാൻഡ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അതായത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് അവർ ഹാൻഡ് പന്ത്രണ്ട് മണി മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മണി മുതൽ അഞ്ച് പത്ത് വരെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ക്ലിയർ ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് ഓഫ് എ ക്ലോക്ക് മൂഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ഹൗ മെനി ഡിഗ്രീസ് അവർ ഹാൻഡ് മൂവ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ റേഷ്യോ പ്രൊപ്പോഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക വൺ ഈസ് ടു ട്വൽവ് ആണ് അവരുടെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയും വൺ ഈസ് ടു ട്വൽവ് ആണ് അവരുടെ റേഷ്യോ അതായത് അവർ ഹാൻഡ് ഒരു ഒരു ഡിഗ്രി മൂവ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മുടെ മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് ട്വൽവ് ഡിഗ്രി ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് വൺ ഈസ് ട്വൽവ് ആണ് റേഷ്യോ ഇത് മുന്നൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് ഇപ്പോൾ റൊട്ടേറ്റ് ഇല്ല ആരി ഇത് മുന്നൂറാണ് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയും മുന്നൂറാണ് ഒരു യൂണിറ്റ് എന്ന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ആണ് അല്ലേ ഒരു യൂണിറ്റ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് മുന്നൂറ് പേ പന്ത്രണ്ട് ഒരു യൂണിറ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർ ഹാൻഡ് എത്ര റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അവർ ഹാൻഡ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ക്ലിയർ ക്ലിയർ കാരണം നമ്മൾ ആ റേഷ്യോൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ റേഷ്യോ ക്ലിയർ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് റേഷ്യോ എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ വൺ ബൈ ടു ശരിക്കും അര ഹാഫ് ഈസ് ടു ഫൈവ് ആ സിക്സ് ആണ് ഹാഫ് ഈസ് സിക്സ് ആണ് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സോറി സിക്സ് ആണ് ഇത് രണ്ടും കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ വൺ ഈസ് ടു ടു പോകുന്നത് വൺ ഈസ് ടു ടു വൺ ഈസ് ടു ടു ക്ലിയർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈ അടുത്തൊരു ടൈപ്പ് ആണ് ഫൈൻഡ് ദ മിറർ ഇമേജ് ഓഫ് ദ ക്ലോക്ക് വെൻ ടൈം ഈസ് ത്രീ തേർട്ടി ട്വൽവ് ട്വൻറ്റി ലെവൻ തേർട്ടി ഫൈവ് എങ്ങനെയാണ് മിറർ ഇമേജ് കാണുക ഇത്തരത്തിലുള്ള നോർമൽ ടൈം ആണ് ഈ അതായത് നമ്മളെ റെയിൽവേ ടൈം അല്ലാത്ത പതിമൂന്ന് ഇരുപത് പതിനാല് മുപ്പത്തഞ്ച് അങ്ങനത്തെ ടൈം അല്ലാത്ത കേസിൽ നമ്മൾ ഇത്ര ചെയ്യേണ്ട കാര്യത്തിലേ ഉള്ളൂ തന്നിരിക്കുന്ന ടൈമിന് തന്നിരിക്കുന്ന ടൈമിന് പതിനൊന്ന് അറുപതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി എന്താണ് പതിനൊന്ന് അറുപതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി എത്ര മൈനസ് ചെയ്യുന്നത് പതിനൊന്ന് അതായത് പന്ത്രണ്ട് മണി തന്നെ പന്ത്രണ്ട് മണി ഞാൻ എന്ത് പറയുന്നു പതിനൊന്ന് അറുപത് അറുപത് മിനിറ്റ് പതിനൊന്ന് മണി കഴിഞ്ഞ് അറുപത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴാണ് പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനെന്തിനും പതിനൊന്ന് അറുപത് എന്ന് എഴുതി ഈ പതിനൊന്ന് അറുപത് എന്ന് നമ്മൾ ഗിവൺ ടൈമിന് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അവിടെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമല്ല ഈ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഏത് കേസാണ് ഇവിടുന്ന് ആദ്യത്തെ കേസ് മൂന്ന് മുപ്പത് മൂന്ന് മുപ്പത് ഞാൻ മൈനസ് ചെയ്യാണ് മൂന്ന് മുപ്പത് എന്താ വരിക മൂന്ന് മുപ്പത് കഴിഞ്ഞാൽ അറുപത് മുപ്പത് വർഷം മുപ്പത് പതിനൊന്ന് മൂന്ന് വർഷം എട്ട് എട്ടരയാണ് ഇതിൻ്റെ മിറർ ഇമേജ് മൂന്നരയുടെ മിറർ ഇമേജ് എത്രയാണ് എട്ടര എന്താ ചെയ്ത് പതിനൊന്നരയെന്ന് ആ മൂന്നര മൈനസ് ചെയ്തു ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത കേസ് പതിനൊന്ന് അറുപത് ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് ഇരുപതിനെ മൈനസ് ചെയ്യണം അല്ലേ പന്ത്രണ്ട് ഇരുപതിനെ മൈനസ് ചെയ്യണം ഈ പന്ത്രണ്ട് വരുന്ന കേസ് പന്ത്രണ്ട് വരുന്ന കേസ് നമുക്ക് പതിനൊന്ന് അറുപത് എന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത് മൈനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മീൻസ് നെഗറ്റീവ് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സീറോ കൊടുക്കും പന്ത്രണ്ട് സ്ഥാനത്ത് സീറോ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇനി ഏതാ സീറോ 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 ടു സീറോ പന്ത്രണ്ട് ഇരുപതിന് ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചില ടൈമിൽ കാണാറുണ്ടല്ലോ സീറോ സീറോ ടു സീറോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും മൈനസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എത്ര ഇട്ടാ അറുപത് ഇരുപത് നാൽപ്പത് കിട്ടും പതിനൊന്ന് നാൽപ്പത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മിറർ ഇമേജ് എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപതിൻ്റെ മിറർ ഇമേജ് പതിനൊന്ന് നാൽപ്പത് ആണ് ക്ലിയർ എന്താ ചെയ്ത് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപതിന് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത് എന്ന് എഴുതി അതിന് സീറോ ട്വൻറ്റി എന്ന് എഴുതും സീറോ സീറോ ടു സീറോ അങ്ങനെ ഇത് അങ്ങനെ എഴുതിയ വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ പതിനൊന്ന് അറുപത് എന്ന് മൈനസ് ചെയ്യും ക്ലിയർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ പതിനൊന്ന് മുപ്പത്തഞ്ച് എന്ന് മൈനസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ പതിനൊന്ന് മുപ്പത്തഞ്ച് അപ്പോൾ എന്താണ് പതിനൊന്ന് അറുപത് മൈനസ് പതിനൊന്ന് മുപ്പത്തഞ്ച് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരാവുന്ന സാധ്യതയിലെ ഏരിയ ആണ് അതൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അറുപത് മുപ്പത്തഞ്ച് വെച്ചാൽ എത്ര കിട്ടുക ഇരുപത്തി അഞ്ച് അല്ലേ
രണ്ട് കേസാണ് നമ്മൾ പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കേസ് അതായത് മിനിറ്റ് സൂചിയും ഹവർ ഹാൻഡും ഉണ്ടാകുന്ന പൊസിഷനാണ് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് രീതിയിൽ വരാം സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് കോയിൻ സൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് കോയിൻ സൈഡ് ചെയ്യും അതായത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സൂചി മാത്രം ഇപ്പം പന്ത്രണ്ട് മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സൂചിയും ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാവും അല്ലേ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒറ്റ ഒന്നായിട്ട് മാത്രമേ കാണാം അതും സ്ട്രെയിറ്റ് കണ്ടീഷൻ ആണല്ലോ സ്ട്രെയിറ്റ് കണ്ടീഷൻ ആണോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സൂചി മാത്രമായിട്ട് കാണുള്ളൂ രണ്ട് മേക്ക് മേലെ ഉണ്ടാവാം മറ്റൊരു കേസ് എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പന്ത്രണ്ട് അര അല്ലെ പന്ത്രണ്ട് അര കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് സമയമാകുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ടര കറക്റ്റ് ആവില്ലല്ലോ പന്ത്രണ്ട് കുറച്ച് കഴിയില്ല പന്ത്രണ്ട് കഴിഞ്ഞ് ഒരു മുപ്പത്തിരണ്ട് മിനിറ്റ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് മിനിറ്റൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരും അതൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് കേസാണ് അതും ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് കേസാണ് അവിടെ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും ഇവിടെ കോയിൻ സൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആംഗിൾ രണ്ടും തമ്മിൽ ആംഗിൾ സീറോ ഡിഗ്രിയും രണ്ടാമത് കേസിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും സ്ട്രെയിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇതാണ് രണ്ട് കേസ് എന്ന് പറയും സ്ട്രെയിറ്റ് വരുന്ന രണ്ട് കേസ് ഓക്കെ സ്ട്രെയിറ്റ് വരുന്ന രണ്ട് കേസ് ഓക്കെ അതായത് ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് മണി ഈ രീതി രണ്ടും ഒരുമിച്ചുണ്ടാവും മറ്റൊന്ന് കേസ് എന്താണ് ഇപ്പം രണ്ട് രണ്ട് നാൽപ്പതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ രണ്ട് നാൽപ്പതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇതെന്തായിരിക്കും ഈ രീതിയിൽ വരാം അല്ല ഈ രീതിയിൽ വരാം അപ്പോൾ അതും നമുക്ക് എന്താ പറയാം ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് കേസാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ട് കേസ് ഓഫ് സ്ട്രെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് ഇതുപോലെ സ്ട്രെയിറ്റ് വരികയാണ് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ആദ്യം കോയിൻ സൈഡിൻ്റെ കേസ് എടുക്കാം പന്ത്രണ്ട് മണി പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുമ്പോൾ എത്രയാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നു പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നു പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് മണി ടു ഒരു മണിക്ക് ഇടയ്ക്കിൽ വേണ്ടി സ്ട്രെയിറ്റ് വരില്ല ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല വരില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലോക്ക് എടുത്ത് തിരിച്ചു നോക്കുക വാച്ച് എടുത്ത് തിരിച്ചു നോക്കുക എവിടെയും സ്ട്രെയിറ്റ് ഇതുപോലെ സ്ട്രെയിറ്റ് മീൻസ് കോയിൻ സൈഡ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇല്ല വരില്ല പിന്നെ വരുന്നപ്പോഴാണ് ഒരു മണി കഴിഞ്ഞിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഒന്ന് അഞ്ച് ഒന്ന് ആറൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അത് രണ്ടും കോയിൻ സൈഡ് ചെയ്യും അല്ലേ അതെ ഇനി ഒന്നും രണ്ടിനും ഇടയ്ക്ക് വേറെ എവിടെ വരും ഇല്ല പിന്നെ വരുന്നത് രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്ത് രണ്ട് പത്ത് രണ്ട് പതിനൊന്നൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും കോയിൻ സൈഡ് ചെയ്യും വീണ്ടും നമ്മൾ തിരിച്ചു നോക്കുക രണ്ടിനും മൂന്നിനും ഇടയ്ക്ക് വേറെ എവിടെയും വരില്ല പിന്നെ മൂന്ന് മണി കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് ആ റേഞ്ച് ആകുമ്പോഴാണ് രണ്ടും കോയിൻ സൈഡ് ചെയ്യുക അല്ലേ പിന്നെ അടുത്ത മണിക്കൂറിൽ നാല് ഇരുപത് കഴിയുമ്പം പിന്നെ അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് കഴിയുമ്പം ആറ് മുപ്പത് ആറ് മുപ്പത്തഞ്ച് ആ റേഞ്ചിന് ഉള്ളിൽ പിന്നെ ഏഴ് മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്തെട്ട് ആ റേഞ്ചിൽ പിന്നെ എട്ട് നാൽപ്പത്തി സംതിങ്ങിൽ ഒമ്പത് മു നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തെട്ട് ആ സംതിങ്ങിൽ പിന്നെ പത്ത് അമ്പത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് സമയത്തിൽ പിന്നെ പതിനൊന്ന് അമ്പത്തഞ്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് അമ്പത്തഞ്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം കോയിൻസ് എഴുതുന്ന ഇടയായിരിക്കും വീണ്ടും പന്ത്രണ്ട് മണി അതായത് പതിനൊന്നിനും പന്ത്രണ്ട് മണിക്കും ഇടയിൽ ഇത് കോയിൻ സൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ വാച്ച് തിരിച്ചു നോക്കിയാൽ കാണാം തിരിച്ചു നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം പതിനൊന്നിനും പന്ത്രണ്ട് ഇടയ്ക്കിൽ എവിടെയും കോയിൻ സൈഡ് ചെയ്യില്ല പകരം എവിടെയാ കോയിൻ സൈഡ് ചെയ്യുക വീണ്ടും പന്ത്രണ്ട് മണിയിലാണ് കോയിൻ സൈഡ് ചെയ്യുക വിച്ച് മീൻസ് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരിക്കൽ കൗണ്ട് ചെയ്തല്ലേ പന്ത്രണ്ട് മണിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പന്ത്രണ്ട് മണിയിലല്ലേ അവിടെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇത് കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഇല്ല അതായത് ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ ഫുൾ റവല്യൂഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ പതിനൊന്ന് പ്രാവശ്യമേ ഇത് രീതിയിൽ കോയിൻ സൈഡ് ചെയ്യുള്ളൂ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ പതിനൊന്ന് പ്രാവശ്യമാണ് കോയിൻ സൈഡ് എവിടെ മിസ്സാവുന്നത് പതിനൊന്നിനും പന്ത്രണ്ടിനും അടക്കം ഇത് മിസ്സാവുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ ക്ലിയർ അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് തിരിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ പതിനൊന്ന് പ്രാവശ്യം കോയിൻ സൈഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫുൾ ഡേയിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം കോയിൻ സൈഡ് ചെയ്യും ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് ഒരു ഫുൾ ഡേയിൽ കോയിൻ സൈഡ് ചെയ്യുക ഒരു ഫുൾ ഡേ എത്ര കോയിൻ സൈഡ് ചെയ്യാം 
ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇത് സാധാരണ ചോദിക്കാം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ഹൗ മെനി ടൈംസ് ടു ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് എ ക്ലോക്ക് കോയിൻസ് ചെയ്തെന്ന് ചോദിക്കാം ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് ഒരു ദിവസത്തിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്രാവശ്യം കോയിൻസ് ചെയ്യുകയും അത് പാരലായിട്ട് പാരലല്ല ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലത്ത് എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കാം അതും ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് സിംപ്ലി സ്ട്രെയിറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ നാൽപ്പത്തി നാലാണ് ആൻസർ ഓക്കെ ഹൗ മെനി ടൈംസ് ഇൻ എ ഡേ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ക്ലോക്ക് ആ സ്ട്രെയിറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാൽപ്പത്തി നാലാണ് ആൻസർ ക്ലിയർ ക്ലിയർ ഇനി വരുന്നൊരു കേസാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആവുന്ന കേസ് എപ്പോഴാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആവുന്ന കേസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആവും നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പം പന്ത്രണ്ട് കാലൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പന്ത്രണ്ട് പതിനാറ് പതിനേഴ് ആകുമ്പോൾ സമയത്ത് ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരും ഇല്ലേ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരാം പിന്നെ എപ്പോഴും വരിക ഒരു മണിക്കൂർ തന്നെ പന്ത്രണ്ട് ഒരു അമ്പത് ആ റേഞ്ച് ആകുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഫോം ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു മണിക്കൂറിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി യൂഷ്വലി ഫോം ചെയ്യാം എന്നാൽ എന്നാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ചില മിസ്സിങ് കേസുകളുണ്ട് ചില മിസ്സിങ് കേസുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് മണിക്കും മൂന്ന് മണിക്കും ഇടയിൽ രണ്ട് മണിക്കും മൂന്ന് മണിക്കും ഇടയിൽ നിങ്ങൾ ചെറിയ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി രണ്ടിനും മൂന്ന് മണിക്കും ഇടയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ എന്ത് വരുന്നുള്ളൂ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ എട്ട് മണിക്കും ഒമ്പത് മണിക്കും ഇടയിൽ അവിടെയും ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരുള്ളൂ ഓക്കെ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ബാക്കി എല്ലാ അവരുടെ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലും രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒരു മണിക്കൂറിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരും എന്നാൽ ഈ രണ്ട് കേസ് അഞ്ചിനും എട്ടിനും ഒമ്പതിനും അതുപോലെ രണ്ടിനും മൂന്നിനും ഇടയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരുള്ളൂ വിച്ച് മീൻസ് ടോട്ടൽ എത്ര ഇരുപത് നാൽപ്പത്തി നാലാണ് ശരിക്കും വേണ്ടത് പന്ത്രണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അല്ല പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പ് രണ്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുമായിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് ഒരു മണിക്കൂറിൽ രണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് ടോട്ടൽ എത്ര പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ ഇരുപത്തി നാല് കിട്ടണമായിരുന്നു പക്ഷേ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുള്ളൂ ഇരുപത്തി രണ്ടേ കിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഇരുപത്തി നാല് മണിക്കൂറിൽ എത്ര കിട്ടും നാൽപ്പത്തി നാലാണ് കിട്ടുക നാൽപ്പത്തി നാല് ശരിക്കും നമുക്ക് എത്ര കിട്ടണമായിരുന്നു നാൽപ്പത്തി എട്ട് കിട്ടണമായിരുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നുള്ളൂ നാൽപ്പത്തി നാല് മാത്രമേ കിട്ടുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടുത്തെ കേസിലും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആകുന്ന കേസിൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂറിൽ രണ്ട് യൂഷ്വലി വരും ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് വരിക ടോട്ടൽ ഇരുപത്തി നാല് അവർ ആകുമ്പോൾ സമയത്ത് അവിടെ എത്ര വരും ഇരുപത്തി നാല് അവറിലാകുമ്പോൾ അവിടെ നാൽപ്പത്തി നാല് പ്രാവശ്യമാണ് എന്ത് വരുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരുന്നത് ഓക്കെ ഇതും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് ഒരു ദിവസം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരിക ഫോർട്ടി ഫോർ ടൈംസ് ക്ലിയർ ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എത്ര ഹൗ മെനി ടൈംസ് ടു ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് എ ക്ലോക്ക് കോയിൻസ് ഇതിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ടു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഫൈൻ ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ അവർ ഹാൻഡ് ആൻഡ് മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് വെൻ ദ ക്ലോക്ക് ഷോസ് ഈ സമയം ഒരു സമയം കാണിക്കുമ്പോൾ അവർ ഹാൻഡും നമ്മളെ മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് നമ്മളെ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ടിപ്പിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പി എസ് സിക്ക് ഒരുപാട് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എസ് എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് റീൽ വെക്കും സാധാരണ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മൾ ഒരു സാധാരണ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇക്വേഷൻ പറയാം തീറ്റ ഇക്കിൾ ടു തേർട്ടി എച്ച് മൈനസ് ലെവൻ ബൈ ടു എം എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ് അത് നമ്മൾ പറയാം അതാണ് ഞാൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ നമ്മൾ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാനല്ല ആക്ച്വലി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് വേറെ കേസാണ് ഞാൻ ആ സമയത്ത് ആ ഇക്വേഷൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് തേർട്ടി എച്ച് മൈനസ് ലെവൻ ബൈ ടു എം ഈ ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹവർ എമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിറ്റ് ആ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ തീറ്റ കിട്ടും പക്ഷേ നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷനിലേക്ക് ഒന്നും പോകണ്ട നമുക്ക് ആ മൈൻഡിൽ തന്നെ അതൊന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ആദ്യത്തെ കേസ് നോക്കാം ആറര ആറര എടുക്കാം നമുക്കൊരു അഞ്ച് പത്ത് അഞ്ച് അഞ്ച് പത്ത് എടുക്കാം അഞ്ച് പത്ത് ഓക്കെ അഞ്ച് പത്ത് എടുക്കാണ് അഞ്ച് പത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് നോക്കാം സോറി അഞ്ച് പത്ത് എന്ന സമയത്തിലാണ്
തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇത് നമ്മളെ ആംഗിൾ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇത് നമ്മളുടെ ആംഗിൾ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക ടൈം ഒന്ന് മൈൻഡിലേക്ക് വരിക വരിക നമുക്കിപ്പോൾ രണ്ടിന് എടുക്കാൻ അവ മിനിറ്റ് സൂചിയുള്ളത് അതിനുശേഷം ഉണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഒരു ഒരു നമ്പേഴ്സിന് എടുക്കുമ്പോൾ മുപ്പത് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി പ്ലസ് അഞ്ച് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞല്ലോ കാരണം അഞ്ച് പത്തായതുകൊണ്ട് തന്നെ അഞ്ചിൽ നിന്ന് ഇച്ചിരി ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഹാൻഡ് അപ്പോൾ ആ ഡിഗ്രി കൂടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എത്രയാണ് ഇപ്പോൾ സമയം പത്ത് മിനിറ്റാണ് അപ്പോൾ പത്തിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക പത്തിൻ്റെ പകുതി അഞ്ച് അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക നയൻറ്റി പ്ലസ് ഫൈവ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ക്ലിയർ ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഒരു ഏഴ് ഇരുപത് ഏഴ് ഇരുപത് ഏഴ് ഇരുപത് ആകുമ്പോഴുള്ള ആംഗിൾ ഒന്ന് കണ്ടെത്താം ഏഴ് ഇരുപത് അപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മൈൻഡിൽ വരിക ഏഴ് ഇരുപതാകുമ്പം സൂചി എവിടെയാണ് നാലിൻ്റെ എടുക്കുക മറ്റേത് ഏഴിൻ്റെ എടുക്കുക കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഏഴ് കഴിഞ്ഞു ഇത് കറക്റ്റ് നാലിൻ്റെ എടുക്കുക നാലിൻ്റെ എടുക്കുക ഇങ്ങനെയാണത് വാ നമ്മുടെ ആംഗിളുടെ സൂചിയുടെ പൊസിഷൻ അപ്പോൾ നാല് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത്രയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഒന്നും ഉണ്ട് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഏഴ് വരും അപ്പം ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു തേർട്ടി നയൻറ്റി എടുക്കുക ഒരു നമ്പേഴ്സിന് എടുക്കുക മുപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു നയൻറ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു തേർട്ടി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വന്നു പ്ലസ് എത്ര വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമ്മുടെ മിനിറ്റ് സൂചി മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ ഹാൻഡ് ഏഴിൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടില്ല അതും കൂടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അത് ഈ ഒരു ആംഗിൾ അല്ലേ ഇത്തിരി ചെറിയൊരു ആംഗിൾ അതിന് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എത്രയാണ് മിനിറ്റ് നോക്ക് ഇരുപതാണ് മിനിറ്റ് അതിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക അത്ര ഡിഗ്രിയാണ് അവർ ഹാൻഡ് മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഇരുപതിൻ്റെ പകുതി പത്ത് പ്ലസ് പത്ത് നൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് ആ ഒരു ടോട്ടൽ ഇവർ നമ്മളെ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് ഇവിടെ നമ്മളെ ആംഗിൾ ക്ലിയർ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മറ്റേ ഇക്വേഷനിലേക്ക് പോകുന്നത് സമയം കാണേണ്ട നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആ മൈൻഡിലേക്ക് ആ ടൈം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് കൂട്ടി കൂട്ടി നമുക്ക് ആംഗിൾ കണ്ടെത്താം ക്ലിയർ ക്ലിയർ ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകും ആറര ഒന്ന് അത് കേസിൽ ആറര ആറര എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് മാറിൻ്റെ അടിക്കാനല്ല രണ്ട് മാറിൻ്റെ അടിക്കുക വേറെ നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട അതായത് മിനിറ്റ് സൂചി ആറിൻ്റെ എടുക്കാം അവർ ഹാൻഡ് ആറിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ആറിന് എത്ര കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അത് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആവുന്ന സമയത്ത് മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിയുന്ന സമയത്ത് അവർ ഹാൻഡ് എത്രയാണ് മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മുപ്പതിൻ്റെ പകുതി പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കേസിൽ ഡിഗ്രി എത്രയായിരിക്കും പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആദ്യത്തെ കേസിൽ പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും രണ്ടാം കേസ് എട്ട് നാൽപ്പത് എട്ട് നാൽപ്പത് എന്ന് പറയുമ്പം എട്ടിൻ്റെ സ്ഥാനത്താണ് എട്ട് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചപ്പുറമാണ് അവർ ഹാൻഡ് ഉണ്ടാവുക നമ്മുടെ മിനിറ്റ് സൂചി ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക എട്ടിന് എടുക്കുന്നത് അല്ലേ നാൽപ്പത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എട്ടിന് എടുക്കും അല്ലേ അപ്പം ഈ ചെറിയൊരു ആംഗിൾ മാത്രമേ അവിടെയും ഉള്ളൂ അതും നമ്മൾ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി അവർ ഹാൻഡ് എട്ട് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ എത്രയാണ് മൂവ് ചെയ്ത് അതായിരിക്കും എന്ത് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ നാൽപ്പതിൻ്റെ പകുതി ഇരുപത് രണ്ടാമത്തെ കേസിലെ ആൻസർ എത്രയും ഇരുപത് ഡിഗ്രി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അഞ്ച് പത്ത് അഞ്ച് പത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അഞ്ച് അമ്പത് അഞ്ച് അമ്പതിൻ്റെ കേസ് നോക്കുക അഞ്ചിന് അടിക്കാൻ ആരുള്ളത് അഞ്ചിന് അടിക്കാൻ നമ്മുടെ മിനിറ്റ് സൂചിയുള്ളത് സോറി അഞ്ചിന് അടിക്കില്ല അഞ്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ ഹാൻഡ് ഉള്ളത് പത്തിൻ്റെ അടിക്കാൻ ആരുള്ളത് നമ്മുടെ മിനിറ്റ് സൂചിയുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ എന്താ ചെയ്തത് അഞ്ചിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി കൂട്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇൻറ്റു മുപ്പത് കൊണ്ട് ചെയ്തു ഇപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാം അഞ്ചിൻ്റെ അടുത്താണ് കൂട്ടുകാർ പത്തിൻ്റെ അടുത്ത് താഴേക്ക് വരാം പത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് താഴേക്ക് വരാം ഓക്കെ പത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഒമ്പത് എട്ട് ഏഴ് ആറ് ആറിൻ്റെ അടുക്ക വരെ ഫുള്ളായിട്ട് എന്തുണ്ട് നമുക്ക് ആ തേർട്ടി ഡിഗ്രി കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ല നമുക്ക് മൈൻഡിൽ കാണുന്ന വിശ്വസിക്കുന്നു ഒമ്പത് കഴിഞ്ഞ് ഒമ്പതിൻ്റെ അടുക്ക എട്ട് ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് എട്ടിൽ നിന്ന് ഏഴ് ഏഴ് ആറ് അങ്ങനെ മൂന്ന് ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണാം അല്ലേ
വാല്യൂ തമ്മിലുള്ള ആ മിനിറ്റ് സംബന്ധിച്ച് നമ്മളുടെ ആംഗിളിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് അഞ്ച് സോ നമുക്ക് ആ അഞ്ചും കൂടെ ആഡ് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും ഇത്രയായിട്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ക്ലിയർ നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതുപോലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേറെ ഒരു ടൈപ്പ് വേറെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അറ്റ് വാട്ട് ടൈം ബിറ്റ്വീൻ ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ഓ ക്ലോക്ക് മിനിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഹവ് ഹാൻഡ് കോയിൻസ് ചെയ്ത് മിനിറ്റ് ഹാൻഡും അവ ഹാൻഡും കോയിൻസ് ചെയ്യുന്ന ടൈം എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കും നമുക്കറിയാം ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കോയിൻസ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാം ആ ടൈം ആണ് ചോദിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതിനാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇക്വേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറയാം എന്താണ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് തീറ്റ ഇസിക്കൽ ടു തീറ്റ ഇസിക്കൽ ടു തേർട്ടി എച്ച് മൈനസ് തേർട്ടി എച്ച് മൈനസ് ലെവൻ ബൈ ടു എം ലെവൻ ബൈ ടു എം ആണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എച്ചിനും എമ്മിനും വാല്യൂ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ കിട്ടും കേട്ടോ ആംഗിൾ കിട്ടും നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് കുറച്ചും കൂടെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇത് ഇക്വേഷൻ ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ഇക്വേഷൻ ആ ഒരു എഴുതി സമയമെടുക്കുന്ന ആ ഒരു സമയം നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒക്കെയാണ് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിവേസ് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടു ഹാൻഡ് കോയിൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തീറ്റ എത്രയാണ് ഹാൻഡ് കോയിൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തീറ്റ എത്രയാണ് സീറോ ആണ് അല്ലേ തീറ്റ സീറോ സീറോ ഇസിക്കൽ ടു തേർട്ടി എച്ച് മൂന്നിനും നാലിനും ഇടയ്ക്കല്ലേ സമയം മൂന്നിനും നാലിനും ഇടയ്ക്കാണ് സമയം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നാല് സംതിങ് വരില്ലല്ലോ നാല് പത്ത് നാല് അഞ്ച് അങ്ങനെ വരില്ലല്ലോ മൂന്ന് ഇരുപത് മൂന്ന് മുപ്പത് ആ റേഞ്ചിലുള്ള വരുമല്ലോ അപ്പോൾ എച്ച് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും മൂന്നായിരിക്കും എച്ച് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും മൂന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ തേർട്ടി ഇൻറ്റു ത്രീ തേർട്ടി ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻറ്റി മൈനസ് ലെവൻ ബൈ ടു എം നയൻറ്റി ലെവൻ ബൈ ടു എം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ലെവൻ ബൈ ടു എം ഈ ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ എന്ത് വരും നയൻറ്റി ഈക്വൽ ടു ലെവൻ ബൈ ടു എം എന്ന് വരും അല്ലേ നയൻറ്റി ഈക്വൽ ടു ലെവൻ ബൈ ടു എം ലെവൻ ബൈ ടു എം ഈസിക്കൽ ടു നയൻറ്റി എന്ന് വരും നയൻറ്റി എന്ന് വരും എം എന്ത് കിട്ടുക എം ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ബൈ ലെവൻ വൺ എയ്റ്റി ബൈ ലെവൻ എന്ന് കിട്ടും ഒരു പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് ബാക്കി അറുപത് അമ്പത്തഞ്ച് അല്ലേ അമ്പത്തഞ്ച് അല്ല ഒരു പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് കുറച്ച് ബാക്കി എഴുപത് എഴുപതിൽ ആറ് അറുപത്താറ് ബാക്കി നാൽപ്പതിൽ നാൽപ്പതിൽ പതിനാറ് നാല് അല്ലേ ഫോർ ബൈ ലെവൻ എന്നിട്ട് പതിനാറ് നാൽപ്പത് പതിനാറ് ഫോർ ബൈ ലെവൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഫോർ ബൈ ലെവൻ എന്നാണ് നമ്മൾ ആൻസർ കിട്ടും സിക്സ്റ്റീൻ ഫോർ ബൈ ലെവൻ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ഇതെന്നാണ് മിനിറ്റ് അതായത് മൂന്ന് മണി കഴിഞ്ഞ് പതിനാറ് മിനിറ്റും പതിനാറ് നാല് ബൈ പതിനൊന്ന് മിനിറ്റാകുമ്പം മൂന്ന് പതിനാറ് നാല് ബൈ ഇതുപോലെ തന്നെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ മൂന്ന് പതിനാറ് നാല് ബൈ പതിനൊന്ന് എന്ന മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ സമയത്താണ് ആര് കോയിൻസ് ഇഡ് ചെയ്യാം ആര് കോയിൻസ് ഇഡ് ചെയ്യാം ഈ മൂന്നിനും നാലിനും ഇടയിൽ ആ ഒരു സമയത്ത് കോയിൻസ് ഇഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ മൂന്ന് പതിനാറ് നാല് ബൈ ഒന്ന് എന്ന മിനിറ്റിലാണ് ആര് കോയിൻസ് ഇഡ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നിനും നാലിനും ഇടയിൽ രണ്ട് സൂചിയും കോയിൻസ് ഇഡ് ചെയ്യാം ക്ലിയർ ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് അറ്റ് വാട്ട് ടൈം ബിറ്റ്വീൻ ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് ഫോർ ഓ ക്ലോക്ക് ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് എ ക്ലോക്ക് കംസ് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ നമുക്കറിയാം ഒരു സമയത്തിൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ വരും നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നാലിനും അഞ്ചിനും ഇടയ്ക്കും ഏത് സമയത്താണ് അത് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുമ്പോൾ ആംഗിൾ എത്രയാണ് വൺ എയ്റ്റി ഓപ്പോസിറ്റ് വരുമ്പോൾ ആംഗിൾ വൺ എയ്റ്റി അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇക്വേഷൻ എടുക്കും തീറ്റ ഐക്കൽ ടു തേർട്ടി എച്ച് മൈനസ് ലെവൻ ബൈ ടു എം എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ എടുക്കുന്നു ലെവൻ ബൈ ടു എം എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ എടുത്തു തീറ്റ എത്രയാണ് വൺ എയ്റ്റി ആണ് തീറ്റ വൺ എയ്റ്റി ആണ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഇൻറ്റു അത്ര നാല് സംതിങ് ആയിരിക്കുമല്ലോ തേർട്ടി ഇൻറ്റു നാല് എന്ന് എടുക്കാം അല്ലേ എനിക്ക് തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഫോർ മൈനസ് ലെവൻ ബൈ ടു എം എന്ന് വരും ലെവൻ ബൈ ടു എം എന്ന് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 
ഓക്കെ എച്ച് എത്രയാണ് എച്ച് എത്രയാണ് നാല് നാല് സംതിങ് ആയിരിക്കുമല്ലോ നമ്മുടെ വാല്യൂ അപ്പോൾ നാലാണ് വാല്യൂ അല്ലേ അപ്പോൾ തേർട്ടി ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് ഏതാ അല്ലെ തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഫോർ വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിൽ വരും മുന്നൂറ് വരും മുന്നൂറ് ഈക്കൽ ടു മുന്നൂറ് ഈക്കൽ ടു മുന്നൂറ് ഈസിക്കൽ ടു ലെവൻ ബൈ ടു എം മുന്നൂറ് മുന്നൂറ് ഈക്കൽ ലെവൻ ബൈ ടു എം വിച്ച് എം ബ്ലൈസ് എം ഈക്കൽ എന്താ വരിക അറുന്നൂറ് ബൈ പതിനൊന്ന് ഇത്ര കേട്ടാ അറുന്നൂറ് ബൈ പതിനൊന്ന് കിട്ടും എം ഈക്കൽ ടു അറുന്നൂറ് ബൈ പതിനൊന്ന് എന്ന വാല്യൂ അറുന്നൂറ് ബൈ പതിനൊന്ന് എത്രയാണ് ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അഞ്ച് അമ്പത്തഞ്ച് അല്ലെ അഞ്ച് അമ്പതിൽ വീണ്ടും നാല് പതിനാല് ബാക്കി സിക്സ് ബൈ ലെവൻ സിക്സ് ബൈ ലെവൻ ആറ് പതിനൊന്ന് ബൈ ലെവൻ അപ്പോൾ എത്രയാണ് നാല് മണി കഴിഞ്ഞിട്ട് അമ്പത്തിനാല് മിനിറ്റും ആറ് ലെവൻ ആറ് ബൈ ലെവൻ എന്ന മിനിറ്റിലാണ് ഇത് വൺ എയ്റ്റി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഇനി എപ്പോഴാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചു മറിച്ചു എടുക്കേണ്ടതെന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺഫ്യൂഷൻ മാറ്റി തരാം ഓക്കെ ഈ പി കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എടുത്ത ലെവൻ ബൈ ടു മൈനസ് തേർട്ടി എച്ച് ആണ് എടുത്ത് അല്ലേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് വൺ എയ്റ്റി അതായത് വൺ എയ്റ്റീനേക്കാൾ മുകളിൽ നമ്മൾ ഈ സാധനം അതായത് തീറ്റ ഈക്കൽ ടു അല്ല നമുക്ക് തീറ്റ വൺ എയ്റ്റി ആണല്ലോ വൺ എയ്റ്റി ഈസ് ഈക്കൽ ടു തേർട്ടി എച്ച് മൈനസ് ലെവൻ ബൈ ടു എം ഇതാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി നമുക്ക് ഈ സാധനം ഈ സാധനം വൺ എയ്റ്റീനേക്കാൾ ചെറുതായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇത് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വൺ എയ്റ്റീനേക്കാൾ ചെറുതായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഇത് എപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തില്ല കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടില്ല ഇതിപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആയി പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വേണം ഈ സാധനം ലെവൻ ബൈ വൺ എയ്റ്റീനേക്കാൾ കുറവ് വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ലെവൻ ബൈ ടു മൈനസ് എം ബൈ എം മൈനസ് തേർട്ടി എച്ച് എടുക്കാം അല്ലാത്ത കേസ് എപ്പോഴും വരിക അല്ലാത്ത കേസ് എപ്പോഴും വരിക ആറ് മണി അല്ല എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ ആറിൽ കൂടുമ്പോൾ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ ആറിൽ കൂടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതേണ്ടത് ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് എടുക്കേണ്ടത് ഈ ഇക്വേഷൻ പ്ലസ് യൂസ് ചെയ്യാം വെൻ എച്ച് ഇത് എഴുതാൻ സിക്സ് എച്ച് ആറിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ എച്ച് ആറിൽ കൂടുതലാണ് ആറ് മണിക്ക് ശേഷം ഇപ്പം ആറ് മണിക്കും ഏഴ് മണിക്കുള്ള ടൈം ആറ് മണിക്കും ഏഴ് ഏഴ് മണിക്കും എട്ട് മണിക്കുള്ള ടൈം അതിനിടയിലുള്ളതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഇക്വേഷനിൽ തേർട്ടി എച്ച് മൈനസ് ലെവൻ ബൈ ടു എം എന്ന് മാത്രം എടുത്താൽ മതി എപ്പോഴും എടുക്കുന്നത് ആറിൽ കൂടുതലാണ് എച്ച് ആറിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ നോർമൽ ഇക്വേഷൻ എടുക്കും അല്ലാത്ത ആറിൽ കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലെവൻ ബൈ ടു എം മൈനസ് തേർട്ടി എച്ച് എന്ന ഇക്വേഷൻ എടുക്കും ക്ലിയർ ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് അറ്റ് വാട്ട് ടൈം ബിറ്റ്വീൻ ഫൈവ് ആൻഡ് സിക്സ് ഓ ക്ലോക്ക് വിൽ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ദ ക്ലോക്ക് ഇൻ റൈറ്റ് ആംഗിൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ എപ്പോഴാണ് വരിക നമുക്ക് റൈറ്റ് ആംഗിൾ രണ്ട് കേസിൽ വരും ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ട് കേസിൽ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ഒന്നുകിൽ കിട്ടുന്നത് നമുക്കൊരു രണ്ട് വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ കേസ് അറ്റ് വാട്ട് ടൈം അഞ്ചിനും ആറിനും കൊടുക്കാനുള്ള അപ്പോൾ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇക്വേഷൻ തന്നെ എത്ര തീറ്റ ഈക്കലും തേർട്ടി എച്ച് അപ്പോൾ നയൻറ്റി ഈക്കലും തേർട്ടി ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ചല്ല അഞ്ച് മൈനസ് ലെവൻ ബൈ ടു മൈനസ് ലെവൻ ബൈ ടു അതായത് നൂറ്റമ്പത് ലെവൻ ബൈ ടു എം അല്ല ലെവൻ ബൈ ടു അപ്പോൾ ലെവൻ ബൈ ടു എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ലെവൻ ബൈ ടു എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ്റി അറുപത് കിട്ടും എം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ എം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി ഇരുപത് പതിനൊന്ന് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഈ റേഞ്ചിലുള്ള ഓപ്ഷനിലുള്ള വാല്യൂ കിട്ടുമോ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് കിട്ടില്ലല്ലോ പത്ത് സംതിങ് അല്ലേ വരുമല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റാം എങ്ങനെ മാറ്റാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നയൻ ഡി സിക്കൽ ടു നയൻ ഡി സിക്കൽ ടു ലെവൻ ബൈ ടു എം മൈനസ് തേർട്ടി ഇൻറ്റു എച്ച് എത്രയാണ് എച്ച് അഞ്ചാണ് ആദ്യത്തെ എടുക്കണം കേട്ടോ അഞ്ച് അഞ്ച് അപ്പോൾ നൂറ്റമ്പത് നൂറ്റമ്പത് ഇപ്പോഴത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റമ്പതും മൂന്ന് നൂറ്റമ്പത് തൊണ്ണൂറും ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വരും ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാനൂറ്റി അമ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ പതിനൊന്നായിരിക്കും എം എന്ന് പറയുന്നത്
ഒമ്പത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴും പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൂടും അങ്ങനെയാണ് അറുപത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ എത്ര സെക്കൻഡ് കൂടും മൂന്ന് അറുപതാക്കി ഇരുപത് മിനിറ്റ് നൂറ് സെക്കൻഡ് കൂടും അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ എത്ര മിനിറ്റ് എത്ര സെക്കൻഡ് കൂടുക നൂറ് സെക്കൻഡ് കൂടും ഒരു മണിക്കൂറിൽ നൂറ് സെക്കൻഡ് ഫാസ്റ്റ് ആകും ഓക്കെ നൂറ് സെക്കൻഡ് ഫാസ്റ്റ് ആകും എട്ട് മണിക്ക് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ടൈം സെറ്റ് ആക്കി വെച്ചു ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ആക്ച്വൽ പത്ത് മണിയാകുമ്പോൾ ആ ക്ലോക്കിൽ എത്ര സമയമാണ് കാണിക്കുക സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്തായിരിക്കും തെറ്റായിരിക്കും കാരണം പത്ത് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നൂറ് സെക്കൻഡ് അത് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പത്ത് മണിക്ക് സെറ്റ് എട്ട് മണിക്ക് സെറ്റാക്കിയ സാധനം രാത്രി പത്ത് മണിയാകുമ്പോൾ കുറേ മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ അത്രയും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുക ആ സമയമാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്ലിയർ ക്ലിയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറിൽ നൂറ് സെക്കൻഡ് ആണ് എട്ട് മണി എ മുതൽ പത്ത് പി എം വരെ എത്ര മണിക്കൂറുണ്ട് എട്ട് നാല് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പത്തും എട്ട് നാല് പത്ത് അല്ലേ പതിനാല് മണിക്കൂറാണുള്ളത് അല്ലേ എട്ട് പതിനാല് മണിക്കൂറാണ് എട്ട് എ എം എന്ന് പത്ത് പി എമ്മിലേക്ക് ആണ് പതിനാല് മണിക്കൂറിൽ അപ്പോൾ എത്ര അവർ എത്ര സെക്കൻഡ് കൂടും പതിനാല് ഇൻറ്റു നൂറ് അല്ലെ പതിനാല് ആയിരത്തി നാനൂറ് സെക്കൻഡ് ആയിരത്തി നാനൂറ് സെക്കൻഡ് പതിനാല് ഇൻറ്റു നൂറ് ആയിരത്തി നാനൂറ് സെക്കൻഡ് എന്തായിരിക്കും ഫാസ്റ്റ് ആയി ആയിരത്തി നാനൂറ് സെക്കൻഡ് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മിനിറ്റാണ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ചെയ്താൽ ബൈ സിക്സ്റ്റി ചെയ്യാൻ നൂറ്റി നാൽപ്പത് ബൈ ആറ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ബൈ ആറ് മിനിറ്റ് അത്രയാണ് ഇരാറ് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപതിൽ മൂന്നാറ് പതിനെട്ട് ബാക്കി ടു ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറയും അതായത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വൺ ബൈ ത്രീ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് നമ്മുടെ കേസ് മിനിറ്റ് ഇത്രയും മിനിറ്റാണ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത് സെക്കൻഡ് ആണ് ഒരു മിനിറ്റ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത് സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മിനിറ്റും ഇരുപത് സെക്കൻഡ് പത്ത് മണി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ പത്ത് മണിയാകുമ്പോൾ ആ ക്ലോക്കിൽ കാണിക്കുന്ന സമയം തെറ്റായി കാണിക്കുന്ന സമയം ഓക്കെ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസും സാധാരണ ചോദിക്കാറുണ്ട് കറക്റ്റ് തെറ്റായ സാധനം ശരിയാകുമ്പോൾ എത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്രയാണ് ഫാസ്റ്റായി കാണിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഓക്കെ ക്ലിയർ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ക്ലോക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രധാനമായിട്ടും ടിപ്പിക്കലായിട്ട് ചോദിച്ചു വരുന്ന സാധനങ്ങൾ ക്ലിയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ വേറൊരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് വീണ്